ஸோ நாம் பிளான்ட்டோட க்ரோத்தில் இப்போ ஃபைனலாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செலிசன்ஸ் அப்படின்னா என்ன செலிசன்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா அப்சிசன் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி நடக்குது இதை பற்றின ஒரு அவுட்லைன் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ செலிசன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு பிளான்டில் ஒரு ஒரு பார்ட்டோ இல்லைனா என்டையர் பிளான்ட்டோ இல்லை என்டையர் அபோ த சைஸ் அந்த ஸ்டெம் ரீஜனோ கம்ப்ளீட்டாக அது உதிர்ந்து விழுறது இல்லை ஓல்ட் ஏஜ் ஆகி விழுறது தான் நம்ம இங்கே செனிசன் அண்ட் அப்சிசனில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ செனிசன் அப்படின்ற வேர்டு என்ன மீனிங்னா ஓல்ட் ஏஜ் ஆர் ஓல்டு அப்படின்னு மீனிங் ஸோ செனிசன்ஸ் பிளான்ட்டில் என்னென்ன மாதிரியான செனிசன்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி அது நம்ம பிளான்டில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓவரால் செனிசன்ஸ் டாப் செனிசன்ஸ் டெசிஜுவஸ் செனிசன்ஸ் அண்டு ப்ராக்ரெசிவ் செனிசன்ஸ் ஸோ நம்ம நிறைய டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ்னால் ஒரு சில பிளான்ஸில் ஓல்டு லீவ்ஸ் மட்டும் காய காய அது க ட்ரை ஆகி கீழே விழும் சில பிளான்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் எல்லா லீவ்ஸும் கீழே விழுந்துடும் சில பிளான்ஸ் ஆனுவல் பிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் முடிஞ்ச உடனே அது அது மொத்தமாகவே அது பிளான்டே செத்து போயிடும் ஸோ இதை மாதிரி வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஜஸ் ஏஜிங் ப்ராசஸ் இல்லைனா செனிசன்ஸ் நம்ம பிளான்ஸில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது தான் நம்ம இங்கே கிளாஸிஃபிகேஷனில் சொல்கிறோம் ஓவரால் செனிசன்ஸ் அப்படின்னா அதோட லைஃப் பீரியடே ரொம்ப கம்மி அது வந்து ஒரு ஆனுவல் பிளான்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பீரியட் முடிஞ்ச உடனே இட் வில் லீட்ஸ் டு த செனிசன்ஸ் ஆஃப் த என்டையர் பிளான் ஈவன் பெரனியல் பிளான்ஸில் கூட பேம்பு மாதிரியான பிளான்ஸில் கூட இந்த நம்ம ஓவரால் செனிசன்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறமா கம்ப்ளீட்டாக இட் வில் லீட்ஸ் டு செனிசன்ஸ் டாப் செனிசன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா பிலோ சாயில் ஆர் கிரவுண்டுக்கு கிரவுண்ட் லெவலுக்கு கீழே எதுவுமே ஒன்றும் பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்காது பட் அபோ சாயில் எல்லாமே மேக்சிமம் அது காணாமல் போயிருக்கும் இல்லை செனிசன்ஸில் அழிஞ்சு போயிருக்கும் தட் இஸ் ஒட் கால் டாப் செனிசன்ஸ் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த டாப் செனிசன்ஸ் வந்து கீழே மட்டும் உயிரோடு இருக்குது அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங்னா அதிலேருந்து அடுத்த பிளான்ட்டை இதால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரூட் ஸ்ட்ரக்சர் பிலோ த சாயில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ஒரு புது பிளான்ட்டாக அதால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிளான்ட் வந்து அங்கே செத்து போகல டெசிஜுவஸ் பிளான்ட் அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய மரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் சீசனல் மரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் அந்த மரத்தில் இருக்கிற எல்லா லீவ்ஸுமே கீழே விழுந்துடும் இலையுதிர் காலம் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் ஸோ டெசிஜுவஸ் பிளான்ட்டுனா அந்த அந்த மரத்தில் இருக்கிற எல்லா லீவ்ஸுமே அது உதுந்துடும் தட் இஸ் ஒட் கால் டெசிஜுவஸ் செனிசன்ஸ் அடுத்த சீசன் வரும்போது திரும்பவும் அந்த பிளான்ட் கேன் ரீஜெனரேட் ஆல் த லீவ்ஸ் ப்ராக்ரெசிவ் செனிசன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மலாக மற்ற பெரிய பெரிய மரத்தில் நம்ம பார்க்குறது ப்ராக்ரெசிவ் செனிசன்ஸ் அதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பெரிய பெரிய இல்லை ஓல்டு ஏஜான லீவ்ஸ் மட்டும் கீழே விழும் நல்ல பழுத்த பழம் கீழே விழும் மற்றபடி அந்த மரத்தில் ஒன்றும் பெரிய சேஞ்சஸ் விசிபிளாக நம்ம அந்த மரமே அழிஞ்சு போகிற மாதிரியோ லீவ்ஸ் எல்லாம் காஞ்சி போகிற மாதிரியோ அந்த மாதிரி விசிபிள் சேஞ்சஸ் அங்கே நம்ம பார்க்க முடியாது தட் இஸ் ஒட் கால் ப்ராக்ரெசிவ் செனிசன்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே பேசிஸ் என்ன அப்படின்னா அப்சிசன் அங்கே நடக்குது தேவையில்லாத ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே ரிமூவ் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் ஓல்ட் ஏஜ் இல்லைன்னா அதோட இன்டர்னல் ஃபேக்டர் அதோட இன்டர்னல் கிளாக் தெர் ஆர் ஸோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இதில் என்ன நடக்குது ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் இங்கே என்ன நடக்குது டூரிங் த செனிசன்ஸ் ஸோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம இங்கே அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் செல்லுலார் லெவல்லையும் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் அங்கே நடக்கும் ஸோ செனிசன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ்னால் செல் வந்து அதோட ஆக்டிவிட்டி ரெடியூஸ் ஆகும் அதோட ஃபிசியாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் ரொம்ப சின்னதாகும் அதுக்கப்புறமா அது உள்ளே அந்த செல் உள்ளே இருக்கிற வேக்யூல்ஸ் அதோட சைஸ் வந்து எந்த மாதிரி மாடிஃபை ஆகும் அப்படின்னா லைசோசோம்ஸ் அது ஆக்ட் பண்ணும் அதாவது நார்மலாக வேக்யூல்ஸ்க்கு நிறைய ரோல்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் பட் இங்கே இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளான்ஸில் நம்ம லைசோசோம்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சதில்லை பட் வேக்யூல்ஸ்க்குள்ள இந்த லைட்டிக் என்சைம்ஸ் அது டெபாசிட் பண்ணி வேக்யூல்ஸ் கேன் ஆக்ட் அஸ் அ லைசோசோம் லைக் ஆர்கனல் அப்போ என்ன ஆகும் அதில் இருக்கிற லைட்டிக் என்சைம் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் மூலமாக அந்த ஓன் செல்லையே இதால் இட் கேன் டைஜஸ்ட் ஸோ வேக்யூல்ஸ் ஆக்ட் அஸ் அ லைசோசோம்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் செல் ஃபோட்டோ சுந்தசிஸ் நார்மலாக நடக்காது பிகாஸ் செல்லுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே ர
ப்ரோட்டீன்ஸ் குறையுது குளோரோஃபில்ஸ் குளோரோப்ளாஸ்ட் அங்கே கம்மியாகுது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கலை ஆட்டோமேட்டிக்காக செனிசன்ஸ் ஏஜ் ஆக ஆக இந்த இந்த மாதிரியான ஃபிசியாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ்னால ஆட்டோமேட்டிக்காக லீட்ஸ் டு டெத் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் அ பிளான் அது பார்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை என்டையர் பிளான்டாக இருக்கலாம் அதை தான் நம்ம டைப்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இந்த செனிசன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக ஹார்மோன்ஸ் ஸோ என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் செனிசன்ஸை இன்டியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஆப்சிக் ஆசிட் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஹார்மோன்ஸ் அதுதான் பிளான்டோட குரோத் இனிபிட்டிங் ஹார்மோனில் நம்ம பார்க்குற மேஜர் ஹார்மோன் ஸோ அப்சிக் ஆசிடும் எத்திலீனும் இது ப்ரொமோட்டிங் த செனிசன்ஸ் செனிசன்ஸை இல்லை இந்த மாதிரி அப்சிசனை ப்ரொமோட் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் அதுக்கு அடுத்து ஆக்சின் சைட்டோகைனின் ஜிப்பர்லிக் ஆசிட் இது எல்லாமே என்ன மாதிரியான ஹார்மோன்ஸ்னால் தேர் கோன் ரிட்டார்ட் த செனிசன்ஸ் ஸோ அது நிறைய இருந்துச்சுன்னா செனிசன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகும் அண்ட் நைட்ரஜன் இஸ் அனதர் ஃபேக்டர் நைட்ரஜன் டெஃபிசியன்சி ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா செனிசன்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஆகும் நைட்ரஜன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா செனிசன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகவும் நடக்கும் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் நம்ம நான் ஏற்கனவே பல தடவை டிஸ்கஸ் பண்ண ஃபேக்டர்ஸ் தான் டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சரில் செனிசன்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் லோ டெம்பரேச்சரில் செனிசன்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் வாட்டரோட அவைலபிலிட்டி வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு வாட்டர் ரொம்ப ஸ்கேர்சிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா செனிசன்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் இதெல்லாம் தான் ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்ட்ஸ் த செனிசன்ஸ் ஃபைனலாக இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அப்சிசன் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் அப்படின்னா செனிசன்ஸோ இல்லை அப்சிசனோ நம்ம எதை பற்றி பேசினாலும் அந்த சேஞ்சஸ் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு செல்லுலார் லெவலில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு செல் அது உள்ளே இருக்கிற லைசோசோம்ஸ் அது உள்ளே இருக்கிற அந்த என்சைம்ஸ் அந்த செல்லை கீல் பண்ண போகுது அதுதான் ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் அதுக்கு ப்ரோட்டீன் ஆக்டிவிட்டி குறையுது அங்கே டிஎன்ஏஸ் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆர்என்ஏஸ் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது நிறைய நம்ம ஃபிசியாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்சஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத்தில் நார்மலாக ஒரு பிளான்ட் அப்படின்னு நம்ம அனிமல்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்குறோம் கேஸ்பேசஸ்ங்கிற குரூப் ஆஃப் என்சைம்ஸ் வந்து அந்த மாலிகூல்ஸ் வந்து தே கோன என்ஹான்ஸ் த ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் அதே மாதிரி பிளான்ஸில் ஃபைட்டாஸ்பேசஸ் அந்த மாதிரியான என்சைம்ஸ் அந்த மாலிகூல்ஸ் தான் இங்கே என்ன பண்ணுது இந்த ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஃபைன் ஸோ இது ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத்னா ப்ரோக்ராம்டு அப்படின்னா கண்ட்ரோல்டு செல் டெத் எல்லாம் சும்மா ரேண்டமாக அது சாகடிக்கலை கண்ட்ரோல் எந்த செல் டெத் ஆகணுங்கிறத அதோட ஏஜ் டிசைட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ஏஜ் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த செல் டெத் ஆகிறத இந்த என்சைம்ஸ் மூலமாக நடக்கிற அந்த கண்ட்ரோல்டு ப்ராசஸ் தான் ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது அப்சிசன் அப்படின்னா என்ன அப்சிசன்ங்கிற வேர்டை நம்ம இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக அடிக்கடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் அப்சிசன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு என்டையர் பிளான்ட்டில் இருந்து அந்த ஓல்டு லீவ்ஸோ இல்லை நல்ல ஐ மீன் மெச்சூர்டு ரைஃபண்டு ஃப்ரூட்டோ இல்லை அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதுலேருந்து பிஞ்சு கீழே விழுறது தான் நம்ம அப்சிசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்சிசன் எப்படி நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லீஃப் ஒரு ஒரு பிளான்ட்டோட ஒரு ஸ்டெம்மில் ஒரு லீஃப் வந்து அப்சிசன் ஆகுதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த லீஃப் வந்து அதோடய பெட்டியோல் இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த லீஃப் கீழே விழணும் அப்படின்னு அந்த பிளான் டிசைட் பண்ணிடுச்சுன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் லைக் தட் அதை பிச்சு அது கீழே போட முடியாது பிகாஸ் இந்த இடத்துல வேஸ்குலர் பண்டல்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதில் ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு வாட்டர் வாட்டர் சாப் அங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு மினரல்ஸ் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு சொல்யூட்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட் இதை கட் பண்ணிவிட்டா அந்த வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் அங்கே சீல் பண்ண முடியாது இங்கே இருக்கிற எல்லா செல்ஸும் வெளியில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அங்கே ஒரு கம்ப்ளீட் கவரிங் அங்கே இருக்காது ஸோ அப்சிசனுங்கிறதும் ஒரு ஒரு ப்ராக்ரஸிவ் ப்ராக்ரஸிவாக தான் அங்கே நடக்கணும் என்ன நடக்கணும் இதை நம்ம கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கே கொஞ்சம் சீல்டு என்வரான்மெண்ட் இருக்கணும் இங்கேருந்து எதுவும் லீக் ஆகக்கூடாது இது வழியாக எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே போகக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல்டு ப்ராசஸ்ஸாக தான் அப்சிசன் அங்கே நடக்குது ஸோ அப்சிசனை என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுறது எத்திலின் அண்டு அப்சிசிக் ஆசிட் ஸோ அது ரெண்டு
அந்த லிகமெண்ட் அந்த கேப் வந்து பெருசாகிட்டே இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக ரொம்ப டைட்டாக ஜாயின்ஸ் இல்லாமல் ப்ரைமரி செகண்டரி செல்வால்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதில் இருக்கிற மிடில் லேமெல்லாம் லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் கால்சியம் பெக்டைட் லேயர் லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதில் என்சைம்ஸ் என்சைம்ஸ் பெக்டினேஸ் அண்டு செல்யூலைஸ் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த செல்ஸில் செல்யூலைஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் என்னாகும் செல்வால் அது டீஜெனரேட் பண்ணும் செல்வால் அது டிஃப்யூஸ் பண்ணும் ஸோ செல்யூலைஸும் பெக்டினேஸும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறப்ப அந்த இடத்துல செல்வால் வந்து ரொம்ப லூசனிங் ஆகும் செல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் ரொம்ப லூசனிங்காக ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு கேழ இந்த இடத்துல இந்த அப்சிஷன் ஜோனுக்கு வெளியில் இருக்கிற அந்த லேயர் வந்து ரொம்ப வீக்காகி அது கீழே விடுறதுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ அதே நேரத்தில் உள்ள என்ன நடக்கும்னா நிறைய அந்த செல்லுக்கு உள்ள நிறைய டைலோசஸ் டெபாசிஸ் நடக்கும் நம்ம டைலோசஸ்ங்கிற டெபாசிஸ் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இங்கே பார்த்தோம் ஜைலம் ஃப்ளோயை பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த செகண்டரி க்ரோத்தில் எப்படி இந்த டைலோசஸ் டெபாசிஸ்னால் ஒரு ஒரு ஹார்டு சப்ஸ்டன்ஸ் அங்கே ஒரு கார்க் மாதிரியோ இல்லை ஒரு சீல்டு என்வரான்மெண்ட் அங்கே செல்லுக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த டைலோசஸ் இங்கே நிறைய டெபாசிட் ஆகிறதுனால இந்த என்டையர் செல்ஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் டைலோசஸ் ஸோ ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கார்க் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் லீஃப் வந்து கீழே விழுந்துடும் திஸ் இஸ் வாட் கால் த மெக்கானிசம் ஆஃப் அப்சிசன் ஸோ இது வந்து நார்மலாக இந்த டைலோசஸ் டெபாசிஷன் நடக்கலை அப்படின்னாலும் இது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக அங்கே இருக்காது ஸோ இந்த அப்சிசன் அப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத்தை நம்ம வேறு எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா சைலம் செல்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆகும்போது அது ஒருவேளை அந்த கண்டக்டிங் செல்ஸாக மாறுற டைமில் சைலம்லேயும் ஃப்ளோயம்லேயும் ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் நடக்கும் இந்த செல் வந்து கண்டக்ஷன் பண்ண போகுது அப்படின்னா அது உள்ளே இருக்கிற நியூக்ளியர் கண்டென்ட் ஐ மீன் என்டையர் நியூக்ளியஸ் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகும் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் கண்டென்ட்ஸ் லாஸ் ஆகும் உள்ள ஒரு லியூமன் ஃபார்ம் ஆகும் இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த ஈவெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் அதே மாதிரி அப்சஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அங்கே ஜோன் ஃபார்ம் ஆகுது அதில் டைலோசஸ் டெபாசிட் ஆகுது என்சை ஸ்பெக்டின் அண்ட் செல்லுலேஸ் செல்வால் டிஸ்இன்டெகிரேட் பண்ணுது லூசனிங் ஆகுது காற்றடிக்கும் போது இந்த லீஃப் வந்து கீழே வந்து திஸ் இஸ் ஒட் கால் த அப்சிசன் ஸோ இதில் என்ன ஹார்மோன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்சிசிக் ஆசிட் தான் மேஜர் ஹார்மோன் அது இல்லாமல் எத்திலினோ அப்சிசனை ப்ரொமோட் பண்ணுது ஒருவேளை ஆக்சினோ சைட்டோகைனோ இல்லை ஜிப்ரலிக் ஆசிடோ நிறைய இருந்துச்சுன்னா அப்சிசனை இட் வில் ரிட்டார்ட் அது இட் வில் ரெடியூஸ் த அப்சிசன் ஆர் ஏஜிங் ப்ராசஸ் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்த்தது பிளான்ட்டோட என்டையர் க்ரோத் டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் இருக்குது என்னென்ன ஃபேஸஸ் இன்வால்வ் ஆகுது க்ரோத் ரேட்னா என்ன என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் ரேட் அரித்மெட்டிக்னா என்ன ஜியோமெட்ரிக்னா என்ன பிளான் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ்னால் என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதோட அக்கரன்ஸ் அதோட ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக நம்ம டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஃப்ளவரிங்னா என்ன அதில் டெம்பரேச்சரோட ரோல் என்ன ஐ மீன் லைட்டோட ரோல் என்ன அதே மாதிரி சீட் ஜெர்மினேஷன் ஆனால் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக சீ ஐ மீன் வெர்னலைசேஷன் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக நாம் செனிசன்ஸ்னா என்ன அப்சிசன்ஸ்னா என்ன ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் இதோட நாம் என்டையர் பாட்டனி வைண்ட் அப் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து வேகணும் டிஸ்கஸ் சம்திங் கால் த ஸ்வாலஜி